Hi, hello once again. Welcome back to our channel. In this video, we will see what we are going to do. National Human Rights Commission. National Human Rights Commission is the protection of Human Rights Act 1993. In this act, the National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, and the Human Rights School. இந்த மூணு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இந்த மூணு விஷயம் எதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்டோட ப்ரொட்டக்ஷனுக்காகவும் அதே மாதிரி ஹியூமன் ரைட் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸை டீல் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மூணு விஷயத்தையும் இந்த ஆக்ட் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த வீடியோவில் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் அப்படின்னா என்ன அதோட மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் அவங்கள எப்படிலாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த ரீசனுக்காக அவங்கள டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பவர்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷனை வந்து யார் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறா அதாவது அமைக்கிறா அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதுக்காண்டி இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷனை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் சொல்லியிருக்க பவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை எக்ஸஸ் பண்ணணும் அது மூலமாக நம்ம நாட்டில் எந்த ஒரு ஹியூமன் ரைட் வயலேஷனும் ஹியூமன் ரைட் அகெயின்ஸ்டாக எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் ஏற்படக்கூடாது அதுக்காக தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் மூலமாக நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷனை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த கமிஷன் இதை வந்து செக்ஷன் த்ரீயில் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கமிஷனோட சேர்பர்சன் யார் மெம்பர்ஸ் யார் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க இந்த கமிஷனோட சேர்பர்சன் யார் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதே மாதிரி இதோட மெம்பர்ஸ் யாரெலாம் பார்க்கலாம் மொத்தம் ஏழு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்த கமிஷனில் ஒரு மெம்பர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜாக இருக்காங்க இன்னொரு மெம்பர் வந்து ஹைகோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு மெம்பர்ஸை எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ரெண்டு பர்சனுக்கு ஹியூமன் ரைட் ரிலேட்டடாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள வந்து இந்த கமிஷனில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மெம்பர்ஸை தள்ளி சேர்பர்சன் ஆஃப் நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டி அதே மாதிரி ஷெட்யூல் கேஸ் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸோட சேர்பர்சன் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் விமன் இந்த மூணு கமிஷனோட சேர்பர்சனும் இதோட மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செக்யூரிட்டி ஜென்ரல் வந்து இருக்கிறாங்க அவங்க தான் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இந்த கமிஷனோட சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க இவங்க தான் எல்லா பவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் எக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூடெல்லியில் இருக்குது அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டேருந்து அப்ரூவல் ஃபஸ்ட்டே வாங்கிக்கிட்டு அவங்க இந்தியாவில் எந்த ஒரு ப்ளேஸ்லனாலும் இவங்க வந்து இவங்க கமிஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்க டெல்லியில் தவிர எந்த ஒரு ப்ளேஸஸ்லேயும் மீட்டிங் வந்து க கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பெஞ்ச் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ரெண்டு மெம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஹியரிங் என்கொயரி இந்த ஆக்டு கீழே நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இதோட அப்பாயின்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சேர்பர்சனையும் மெம்பர்ஸையும் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு கமிட்டியிலேருந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வருது அந்த கமிட்டியில் யாரெலாம் இருக்கா அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் இன் த அப்பர் ஹவுஸ் லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் ஆஃப் தி லோவர் ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர் அதே மாதிரி டெப்யூட்டி சேர்மேன் ஆஃப் தி அப்பர் ஹவுஸ் இவங்க எல்லாரும் தான் அந்த கமிட்டியை வந்து லீட் பண்ணுறாங்க இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் பிரசிடெண்ட் வந்து இந்த மெம்பர்ஸ் சேர்பர்சனை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸை வந்து எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட கன்சல்டேஷன் மூலமாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மெம்பர்ஸ் சேர்பர்சன் இவங்க ரெண்டு பேரோட போஸ்டிங் பீரியட் அதாவது டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா அவங்க போஸ்டிங் பீரியட் முடிஞ்சிருது ஆனால் அவங்க ரீ எலிஜிபிள் அதாவது ஒன்று அவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அல்லைனா அவங்க வந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் 
ஒருவேளை அவங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் பீரியட் முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு அறுபத்தொம்பது வயசு ஆயிட்டு அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எழுபது வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு எழுபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களால அந்த போஸ்டிங்ல இருக்க முடியாது ஒன்று ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் எழுபது வயசு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் சிக்ஸ் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸில் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன மாதிரி ரீசன் காண்டி இந்த மெம்பர் சேர்பர்சனெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கமிஷனோட மெம்பர் சேர்பர்சன் இவங்க எல்லாத்தையுமே யார் ரிமூவ் பண்ணுவா அப்படின்னா பிரசிடண்ட் தான் அவங்களோட ஆர்டர் மூலமாக தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி ரீசன் காண்டி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மிஸ்பிஹேவியர் அப்படி இல்லைனா கெப்பாசிட்டி அவங்களோட கெப்பாசிட்டி அந்த ரோலுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு என்கொயரி நடத்தணும் அந்த ரெஃப் அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் பிரசிடண்ட் வந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன ரீசன் காண்டி பிரசிடண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்சால்வென்சி அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வெளியே பேய்டு எம்ப்ளாயராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்ஃபார்மேட்டி ஆஃப் மைண்ட் பாடி அதே மாதிரி அன்சவுண்ட் பர்சன் அதாவது கோர்ட்டால் இவங்க வந்து ஒரு அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு ஒழுங்கின செயலை செஞ்சு அவங்க ஜெயிலுக்கோ கன்விக்டோ ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அந்த போஸ்டிங்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி கமிஷன் செக்ஷன் டுவெல் வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுது இந்த கமிஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை என்கியூர் பண்ணுது அந்த கம்ப்ளைண்ட் எது பற்றினா ஹியூமன் ரைட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நடக்கக்கூடிய வயலேஷன் பற்றி ஒன்று அதுவாகவே அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரைஸ் பண்ணுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த விக்டிம் வந்து ஏதாவது ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கமிஷனை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பப்ளிக் சர்வெண்டால் நடக்கக்கூடிய நெகிலிஜென்ஸால் ஏதாவது ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்தில் கூட இந்த கமிஷன் வந்து என்கியூர் பண்ணுது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கோர்ட்டோட அப்ரூவலோட கோர்ட்டில் நடக்கக்கூடிய பெண்டிங் ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் அகெயின்ஸ்டான அலிகேஷன்ஸோட ப்ரொசீடிங்ஸில் இந்த கமிஷன் வந்து இன்டர்வியூன் பண்ணுது தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கமிஷன் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட இன்டிமேஷன் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டு சில பிளேஸஸை விசிட் பண்ணுது எங்கெல்லாம் அப்படின்னா ஜெயில் அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் எந்த இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்சனை ரிஃபார்ம் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டி டீடைன் பண்ணி அதாவது இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணி லாஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பிளேசஸ் அதே மாதிரி அந்த பர்சன்ஸோட லிவிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த கமிஷன் வந்து அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குது இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்ட் கொடுக்குது ஃபோர்த்து ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த கமிஷன் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுது எதை அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அதே மாதிரி அதர் லாஸ் எந்தெந்த லாஸ் ஹியூமன் ரைட்டோட சேஃப்கார்டை ரிலேட் பண்ணி லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த எல்லா லாவையும் ரிவ்யூ பண்ணி அதில் இருந்து என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது எதெல்லாம் நம்ம வந்து அமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குது இந்த கமிஷன் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கமிஷன் வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஹியூமன் ரைட்டை இன்ஹெபிட் அதாவது தடுக்க வைலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அந்தந்த ஃபேக்டர்ஸை ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்கு ரெமடியல் மெஷர்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த கமிஷன் வந்து நிறைய ட்ரீட்டிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி கோத்ரூவ் பண்ணி என்னென்ன நம்ம மெஷர்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன பண்ணலாம் அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸை சேஃப்கார்ட் பண்ணதுக்காண்டி இந்த கமிஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கமிஷன் அதாவது நம்ம நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி விமன்ஸ் ரைட்டுக்கும் அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க விமன்ஸ் ரைட்டை வந்து எப்படிலாம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணலாம் எப்படிலாம் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அதுக்கு ரிலேட்டடான ரிசர்ச்சும் இந்த கமிஷன் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த கமிஷன் வந்து
பல பிளாட்ஃபார்மில் அவங்க வந்து அவேர்னஸஸை வந்து கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் அதாவது எல்லா மக்களுக்குமே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமிஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த கமிஷன் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுது யார் அப்படின்னா என்ஜிஓஸ் அதாவது நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அது மாதிரி ஹியூமன் ரைட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் இவங்க எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணி இந்த கமிஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கமிஷன் வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் பண்ணாமல் எந்த ஒரு இடத்துல ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் நடந்தாலும் அதே மாதிரி ஹியூமன் ரைட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதால் முடிஞ்ச எல்லா ஸ்டெப்புமே இந்த கமிஷன் எடுக்குது இந்த வீடியோவில் நம்ம நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் அப்படின்னா என்ன அதை யார் ஃபார்ம் பண்ணால் அதோட மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் அதோட மெம்பர்ஸ் எப்படிலாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.